ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் வந்து ஹைவே ஹைவே அதாவது ஃபுல்லாக ரோடு ஒர்க்கை பற்றி மட்டும்தான் ரோடில் ஒவ்வொரு டிசைன் இருக்குது நம்ம சாதாரணமாக ரோடுன்னு மட்டும்தான் நினைக்கிறோம் தார் ஊற்றி வச்சுருக்காங்க ஓட்டுறோம்னு நினைக்கிறோம் அதில் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொன்றும் கால்குலேஷன் பண்ணி தான் ஓடுறாங்க இன்ஜினியர் கண்டிப்பாக வேணும் ஃபஸ்ட்டு அதோடய இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ப்போம் ஹைவேயில் எதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ரோடு போடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த டெரைன் அந்த லேண்டு வந்து எந்த மாதிரி இருக்குது ஃப்ளாட்டாக பிளைன்ஸாக இருக்கா இல்லை ஹில்ஸாக இருக்கா ரொம்ப ஸ்டீப்பாக இருக்கா அதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு தான் நம்ம ரோடு போடணும் அது நா நாலு டைப்பான டெரைன் இருக்குது அது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு பிளைன் டெரைன் அது டெரைனுங்கிறதோட டோப்போகிராஃபின்னு சொல்லுவாங்க லேண்டை பிளைன் டெரைன் அடுத்தது ரோலிங் டெரைன் அடுத்தது ஹில் டெரைன் ஹில்லி டெரைன் அடுத்து ஸ்டீப் டெரைன் பிளைன் டெரைன் அப்படின்னா என்னென்னா ஜீரோ டு டென் பர்சன்டேஜ் ஸ்லோப் இருக்கும் அதாவது ஒரு கிலோமீட்டருக்கு பாயிண்ட் ஒன் டென் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஒரு கிலோமீட்டருக்கு பாயிண்ட் ஒன் கிலோமீட்டர் வந்து ஹைட் இருக்கும் அதுதான் அந்த ஸ்லோப் தெரியும் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி அதில் வந்து பிளைன் டெரைனுக்கு எந்த வேல்யூ இருக்குன்னா லோ கர்வேச்சர் கர்வேச்சர் கம்மியாக இருக்கிற இடத்துல ஜீரோலேருந்து பதினஞ்சு மீட்டர் பெர் கிலோமீட்டர் திரும்பி இருக்கும் அந்த டிராயிங்கில் பார்த்தோம்னா தெரியும் ஃபஸ்ட்டு இது இது வந்து ஒரு செக்ஷன் வியூ வச்சுக்கோங்க ஒரு லேண்டோட செக்ஷன் வியூ இந்த மாதிரி இருக்குது இதில் வந்து ரோடு நம்ம அந்த மாதிரி போட்டு போக போகிறோம் இதில் சும்மா ஆவரேஜாக ஒரு ஸ்லோப் எடுக்கும் போது ஹரிசண்டல் லைன்லேருந்து இந்த லேண்ட் வந்து எவ்வளோ ஹைட் ஏறி இருக்கும்னா ஒரு கிலோமீட்டருக்கு பதினஞ்சு மீட்ரு ஹைட்டில் இருக்கும் அந்த அளவு தான் ஸ்லோப் வரும் பிளைன் டெரைனில் அது வந்து லோ ஸ்லோ கர்வேச்சர் அப்படின்னா என்னென்னா ஜீரோலேருந்து ஃபிஃப்டி டிகிரி பெர் கிலோமீட்டர் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஆவரேஜாக ஒரு ஃபிஃப்டி டிகிரி தான் திரும்பி இருக்கும் ரோடு இது வந்து பிளான் வியூ டாப் லெவலில் டாப்லேருந்து பார்க்கும் போது ரோடு எப்படி இருக்குன்னா இந்த ரோடு வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த டேரக்ஷனில் போகுது அந்த டேரக்ஷனில் வந்து இப்படி ரிட்டன் திரும்புது பார்த்தீங்களா இதில் வந்து இந்த திரும்ப டிகிரி வந்து ஐம்பது ஐம்பதுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் ஜீரோலேருந்து ஐம்பது வரைக்கும் தான் இருக்கும் அதை தான் லோ கர்வேச்சரில் இருக்க பிளைன் டெரைன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து ஹை கர்வேச்சர் ஹை கர்வேச்சர் பிளை பிளைன் டெரைன்னா ஜீரோலேருந்து ஃபிஃப்டீன் மீட்ரு பெர் கிலோமீட்டர் தான் ஸ்லோப் வந்து அதோட ஆங்கிள் வந்து மாறும் ரொம்ப திரும்பி இருக்கும் அப்படின்னா ஹை கர்வேச்சர் இருக்குது ஒரு சில இடத்துல ரோடு இந்த யூட்டன்லாம் ஆகும் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் டிகிரி வந்து மாறும் அது வந்து ஐம்பது டிகிரிக்கு மேலே இருக்கிறதுலாம் ஹை கர்வேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் ரோலிங் டெரைன் ரோலிங் டெரைன்னா பிளைன்ஸை விட கொஞ்சம் அதிக ஸ்லோப் இருக்கும் அதாவது இது ஜீரோ டு பதினஞ்சு அப்படின்னா இது சிக்ஸ்டீன் டு தேர்ட்டி மீட்டர் பெர் கிலோமீட்டர் அந்தளவு அதிகமாக இருக்கும் அதோட அதிகமாக அதோட ஆங்கிள் வந்து லோ கர்வேச்சருக்கு ஜீரோலேருந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி பெர் கிலோமீட்டர் வரும் ஹை கர்வேச்சருக்கு சிக்ஸ்டீன் டு தேர்ட்டி மீட்டர் பெர் கிலோமீட்டர் வரும் அதில் டி ஆங்கிள் வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரியை விட அதிகமாக இருக்கும் அந்த கர்வேச்சர் ஹை கர்வேச்சருங்கிறதுனால அதே போல் ஹில்லி டெரைனுக்கு இந்த வேல்யூ தேர்ட்டி ஒன் மீட்டர் பெர் கிலோமீட்டருக்கு அதிகமாக இருக்கிறதுல ஹில்லி டெரைன் ஜீரோ டு டூ ஹண்ட்ரட் இருந்தால் அது வந்து லோ கர்வேச்சர் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே இருந்தால் டூ நாட் ஒன்றுக்கு மேலே இருந்தால் அது வந்து ஹை கர்வேச்சர் ஸ்டீப் டெரைன் அப்படிங்கிறது அந்த ஹில்லி டெரைனை விட அதிகம் ஹில்லி டெரைன்னா இப்போ நம்ம ஊட்டி கொடைக்கானல்லாம் ரோடு போட்டிருப்போம் அதெல்லாம் ஹில்லி டெரைன் ஆனால் அது வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம வளைச்சி வளைச்சி அதிகமாக ஸ்லோப் இல்லாத மாதிரி கொண்டு வந்திருப்போம் அது அது இல்லாமல் ஸ்டீப் டெரைன் அப்படிங்கிறது ரோடே ரொம்ப ஸ்லோப்பாக இருக்கும் அதில் வண்டியே நிற்க முடியாது அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துலையும் ஒரு சில இடத்துல ரோடு போடுற மாதிரி இருக்கும் அந்த இடம் தான் ஸ்டீப் டெரைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து எல்லாமே மோர் தென் ஹில்லி டெரன் ஹில்லி டெரைனை விட அதிகமாக இருக்கும் ஸ்லோப்பும் அதிகமாக இருக்கும் இந்த கர்வேச்சரும் அதிகமாக இருக்கும் அதை தான் அப்படி சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னா ஆவரேஜ் கர்வேச்சர் ஆஃப் த செக்ஷன் ஒரு செ ஒரு செக்ஷனில் மொத்தம் ஆவரேஜ் கர்வேச்சர் அதாவது இந்த இடத்துல நம்ம சொன்னோம் பார்த்திங்களா ஜீரோலேருந்து ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் பெர் கிலோமீட்டர் ஸ்லோப் இருக்குது ஜீரோ டு ஃபிஃப்டி டிகிரி பெர் கிலோமீட்டர் வந்து கர்வேச்சர் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ரோடு எடுத்துக்கோ அந்த மாதிரி இந்த இடத்த எடுத்துகிட்டு இதில் ஓ ஒன்லேருந்து ஓ டூ வரைக்கும் வச்சுக்கோ இது வந்து செயின் ஏஜ் இப்போ இது ஒரு நானூற்றி எழுபத்தி ஏழு பார் நாலு அது வந்து இதோட செயின் ஏஜ் அப்படின்னா நானூற்றி எழுபத்தி ஏழு பார் எட்டு அப்படிங்கிறது இதோட செயின் ஏஜ் அப்போ அது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணோம்னா எத்தனை வரும் நானூறு மீட்ரு கிடைக்கும் அந்த நானூறு மீட்ரு லென்த்துக்கு நம்ம மொத்தமாக எடுத்துக்கிறோம் அதில் எவ்வளோலாம் எவ்வளோ ஆங்கிள் மாறுது அப்படின்றத பார
இப்போ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இது வந்து ஹச் ஒன் ரைஸ் ஆகிருக்கு ஹச் ஒன்லேருந்து இது ஹச் டூ ஃபால் ஆகிருக்கு மறுபடியும் ஹச் த்ரீ ரைஸ் ஹச் ஃபோருங்கிறது ஃபால் ஹச் ஃபைவ்ங்கிறது ரைஸ் இப்போ நம்ம ஆவரேஜ் ரைஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது அந்த ரைஸ் ஆன ஹைட் எல்லாத்தையும் கூட்டி டிவைட் பை டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஆவரேஜ் ஃபால் கண்டுபிடிக்கும் போது ஃபால் ஆன ஹைட் எல்லாத்தையும் கூட்டி டிவைட் பை டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் இப்படி தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோன்னா டிசைன் ஸ்பீடு டிசைன் ஸ்பீடு அப்படின்னா என்னென்னா இட் இஸ் த மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு அட் விச் வெஹிக்கிள் கேன் கண்டினியூஸ்லி ரன் சேஃப்லி அண்டர் த ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த டைப் ஆஃப் ரோட் ஃபார் எக்ஸ்பிரஸ் வே அண்ட் ஹைவே டிசைன் ஸ்பீடு இஸ் டிசைன் ஸ்பீட் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் இஸ் யூஸ்வலி அடாப்ட் அதாவது டிசைன் ஸ்பீடு அப்படின்னா ஒரு ரோட்டில் நம்ம ஆவரேஜாக ஒரு டிரைவர் வந்து எந்த ஸ்பீடில் கம்ஃபர்டபுளாக ஓட்டிகிட்டு போகிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் டிசைன் ஸ்பீடு அந்த எக்ஸ்பிரஸ் வே ஹைவே அதாவது நேஷ்னல் ஹைவே ஸ்டேட் ஹைவே இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பீட் இருக்கும் நேஷ்னல் ஹைவேலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் அதுதான் நமக்கு டிசைன் ஸ்பீடாக வச்சு டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ரோடை அதில் வந்து அந்த ஸ்பீடில் போனால் மட்டும்தான் நமக்கு டிராஃபிக் ஆகாது எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் வராது அதை விட ஸ்லோவாக போனோம்னா டிராஃபிக் ஆகும் அதை விட ஸ்பீடாக போனால் ஆக்சிடென்ட் ஆகும் அதுதான் டிசைன் ஸ்பீடு அதாவது டிரைவரை எந்த வேகத்தில் போகும்போது அவனுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அதுதான் டிசைன் ஸ்பீடுன்னு சொல்கிறாங்க ரோடு யூசர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தேர் ஆர் ஜென்ரலி யூஸ்ஃபுல் இன் டிசைன் ஆஃப் சைட் டிஸ்டன்ஸ் சைட் டிஸ்டன்ஸை க அளக்கிறதுக்கு இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் யூஸ் ஆகுது ரியாக்ஷன் டைம் அதில் வந்து ஃபஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் ரியாக்ஷன் டைம் அப்படின்னு என்னென்னு பார்ப்போம் ஏ டிரைவர் டேக்ஸ் செப்டைன் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் டு ரெஸ்பாண்ட் டு ஏ பர்டிகுலர் டிராஃபிக் சுச்சுவேஷன் அதாவது இப்போ ஒரு டிரைவர் வந்து ரோட்டில் வந்து ஓட்டிட்டு போகும்போது இடையில் ஏதாவது ஒரு அப்ஸ்டக்கிள் வருது இப்போ ஏ யாரோ ஒரு ஆள் குறுக்கவே நடந்து வராங்க அந்த ஆள் வரதை பார்த்துட்டு அவங்க யோசித்து பிரேக் அடிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி பிரேக் அடித்து வண்டி நிற்கிற வரைக்கும் ஆகிற டைம் தான் ரியாக்ஷன் டைம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அப் அப்ஸ்டக்கிள் வரும்போது அதை உணர்ந்து சடனாக ரியாக்ட் பண்ண தேவைப்படும் நேரமே ரியாக்ஷன் டைம் ஆகும் இதை வந்து பிஐஇபி அப்படிங்கிற தேரி மூலமாக சொல்கிறாங்க பீனா என்ன பெர்செப்ஷன் ஐனா இன்டலெக்ஷன் ஈனா எமோஷன் வீனா வாலிசன் இது வேற ஒன்றும் இல்லை பெர்செப்ஷன் அது அப்படின்னா தமிழில் அறிவு இல்லைனா உணர்வுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஆள் குறுக்க வரும்போது அவங்க அதை கண்ணால் பார்த்து அதை மூளைக்கு அந்த தூண்டலை வந்து அனுப்புகிற டைம் தான் பெர்செப்ஷன்னு சொல்லுவாங்க இந்த டிரை டைரமில் பார்த்தோம்னா தெரியும் நம்ம இப்போ கண்ணால் பார்த்து நம்ம நரம்பு வழியாக அது மூளைக்கு போய் அந்த நியூஸ் போகிறதுக்கு ஆகிற டைம் பெர்செப்ஷன் அடுத்து இன்டலெக்ஷன் அறிவு செயல் அதாவது மூளைக்கு போனதுக்கப்புறம் அது ஏதாவது மூளை வந்து ஒரு உத்தரவு போடும் வண்டியை திருப்ப சொல்லவோ இல்லை வண்டியில் பிரேக் அடிக்க சொல்லவோ ஏதாவது ஒரு சடனாக ஒரு வேலையை சொல்லும் மூளை அந்த சொல்கிற டைம் வந்து இன்டலெக்ஷன் எமோஷன் அப்படின்னா மனக்கிளர்ச்சி அப்படி சொன்ன உடனே நம்ம உடம்பு வந்து ஒரு வேகம் வரும் மனக்கிளர்ச்சி ஏற்பட்டு அந்த அடுத்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் தூண்டி விடுறது வந்து இந்த மனக்கிளர்ச்சி அதுதான் எமோஷன் டைம் நம்ம எமோஷன் ஆகிற டைம் பேஸில் வந்து சுச்சுவேஷன் ஃபியர் அண்ட் ஆங்கிரி டக்குன்னு ஒரு சில சுச்சுவேஷனில் நம்ம எமோஷன் ஆகும்போது கோவப்படணும் ஒரு சில இடத்துல ஒரு சில இடத்துல பயப்படணும் அந்த உணர்ச்சியை தூண்டி விடுற டைம் வந்து எமோஷன் அடுத்து வந்து வாலிசன் தன்னிச்சையாக செயலாற்றல் தமிழில் அது என்னென்னா இந்த மூளை இந்த தொண்டலை சொல்லி திரும்ப நம்ம கை கால் வேலை செய்து பார்த்தீங்களா இப்போ திருப்பணும்னா கை ஸ்டேரிங்கை திருப்புறதுக்கு இல்லை பிரேக் அடிக்கணும்னா கால் பிரேக் அடிக்கிறதுக்கு அந்த டைம் தான் வாலிசன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ரியாக்ஷன் டைம் அப்படின்னா பி ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் இ ப்ளஸ் வி இந்த நாலு டைமே கூட்டி வர ஆன்சர் தான் ரியாக்ஷன் டைம் ஃபார் அன் ஆவரேஜ் டிரைவர் த டோட்டல் ரியாக்ஷன் டைம் மே வேரி ஃப்ரம் பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் டு ஃபோர் செகண்ட் பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் சிம்பிள் சுச்சுவேஷன் சின்ன சின்ன சுச்சுவேஷனில் பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்லேயே ரியாக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஃபோ ரொம்ப காம்ப்ளெக்டான சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் யோசித்து முடிவெடுத்துக்கு நாலு செகண்ட்ஸ் ஆகிடும் பொதுவாக ஐஆர்சி படி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க யங்ஸ்டர்ஸோட ரியாக்ஷன் டைம் வந்து ஓல்டு ஓல்டு மேனோட ரியாக்ஷன் டைமை விட எப்போவுமே கம்மியாக இருக்கும் அவங்க இன்னும் சீக்கிரமாக யோசிச்சுருவாங்க வயசாக ஆக ஸ்லோவாக தான் யோசிப்பாங்க அதனால் டிரைவரை அதனால தான் ஒரு வயசுக்கு மேலே டிரைவர் ஒழுங்காக ஓட்ட மாட்டாங்க சின்ன வயசாக ஓட்டின மாதிரி அடுத்து வெஹிக்கிள் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வித் ஆஃப் த வெஹிக்கிள் டிட்டர்மைன் லேண்ட் வைடு அதாவது நம்ம வெஹிக்கிளை பொறுத்து
இப்படி போய் திரும்பிட்டு வரலாம் இல்லை இன்னும் இப்படி போய் பொறுமையாக கருவே வராத மாதிரி திரும்பலாம் நம்ம அது இடத்த பொறுத்தும் மாறும் இந்த வெஹிக்கிள் வீல் பேஸ் அந்த ஆக்சிலை பொறுத்தும் மாறும் நம்ம ரொம்ப ஸ்பீடாக போகிற இடத்துலலாம் ரேடியஸ் அதிகமாக கொடுக்கணும் இல்லை ஸ்லோவாக போகிற இடம் ஹில்லி ப்ளேஸ்லலாம் ரேடியஸ் வந்து கம்மியாக கொடுத்தா போதும் கம்மியாக தான் கொடுக்குற மாதிரி வரும் அதுதான் அடுத்து வெஹிக்கிள் ஹைட் அஃபெக்ட் வெர்டிக்கல் கிளியரன்ஸ் அந்த வெஹிக்கிள்லேருந்து நம்ம டிரைவர் பார்க்குறாங்கள அந்த ஹைட் வந்து நமக்கு தெளிவாக இருக்கிறதுக்கு இப்போ கார்லாம் ஹைட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் பஸ்லாம் ஹைட் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஹைட் இருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம குறிப்பிட்ட ஹைட்டு சாதாரணமாக அந்த ஹைட்டில் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் டிரைவரோட ஹைஸ் ஹைட் வந்து அந்த ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் ஹைட்டில் இருக்கணும் அப்போ தான் விசிபிலிட்டி நல்லாயிருக்கும் அடுத்து வெயிட் அண்ட் ஆக்சிடல் கன்ஃபிகரேஷன் ஆர் த பிட்டல் ஃபீச்சர் ஃபார் த டிசைன் ஆஃப் பேவ்மெண்ட்ஸ் இந்த வெஹிக்கிளோட வெயிட்டும் அந்த ஆக்சிடல் அந்த வீல் பேஸும் அந்த நம்ம பேமெண்ட்டை அதாவது ரோடை வந்து டிசைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அதிக வெயிட் உள்ள வெஹிக்கிளாக போனால் அந்த இடத்துல ஸ்ட்ராங்காக ரோடு ரெடி பண்ணணும் கம்மி வெயிட் இருக்கிறது போனால் ரொம்ப திக்னஸ் கம்மியாக ரோடு போட்டாலே போதும் அடுத்து பிரத் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஃபார் மோட்டார் வெஹிக்கிள்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்ரு பிரத்தும் ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட் வெஹிக்கிளுக்கு டூ பாயிண்ட் செவன் மீட்ரு டூ பாயிண்ட் செவன் மீட்ரு வந்து பிரத்து இருக்கணும் லென்த் வந்து மோட்டார் வெஹிக்கிள் நாட் மோர் தென் டூ ஆக்சில் ரெண்டு ஆக்சிலுக்கு கம்மியாக இருக்கணும் அதாவது ரெண்டு இல்லைனா ரெண்டு கம்மியாக இருக்க மாதிரி மோட்டார் வெஹிக்கிளுக்கு வந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் வெஹிக்கிள் டூ ஆர் மோர் ஆக்சில் அதுக்கு வந்து லெவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மீட்டர் லென்த் இருக்கணும் அக்ரிகல்ச்சுரல் இது ஆர்டிகுலேட்டட் வெஹி வெஹிக்கிள்ஸ் மோர் தென் டூ ஆக்சில் அதுக்கு வந்து சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் இருக்கலாம் அது வேறு ஒன்றும் இல்லை அந்த டாரஸ்லாம் சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி வெஹிக்கிள் ரொம்ப வளர்த்தியாக இருக்க வேண்டி அந்த மாதிரி இதெல்லாம் அடுத்து ட்ரக்கு ட்ரெய்லர் டிராக்டர் வித் ட்ரெய்லர் அந்த மாதிரி ஒரு வண்டி அது பின்னாடி பெட்டி மாட்டி போகிற மாதிரி வண்டியெல்லாம் எயிட்டீன் மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கலாம் அதோடய லென்த்து அதே போல் ஹைட்டு டபுள் டேக்கர் பஸ்லாம் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்ரு வரைக்கும் இருக்கலாம் கண்டெய்னர் கேரியர்ஸ்லாம் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ மீட்ரு நார்மல் வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் மீட்ரு வரைக்கும் இருக்கலாம் இதுதான் டிசைனு இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வண்டி டிசைன் பண்ணுவாங்க நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ரோடும் டிசைன் பண்ணணும் இந்த அளவுக்குலாம் ஏற்ற மாதிரி மிக்ஸ்டு டிராஃபிக் அப்படின்னு என்னென்னா எல்லாம் கலந்த ஒரு டிராஃபிக் ஏன்னா ஒரு ரோட்டில் வந்து கார்னா கார் மட்டும் போகுது பைக்னா பைக் மட்டும் போகுது எல்லா வண்டியும் கலந்தே தான் போகும் அடுத்து டிசைன் ஹவர்லி வால்யூம் அண்ட் கெப்பாசிட்டி டிராஃபிக் வால்யூம் நாட் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் டிராஃபிக் வால்யூம் வந்து எப்போவுமே கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்காது காலைல எல்லாம் வேலைக்கு போகிற டைம் ஸ்கூலுக்கு போகிற டைம்லாம் வண்டி நிறைய போகும் மதியம் டைமில் குறைஞ்சிடும் மறுபடியும் ஈவினிங் டைமில் அதிகமாக இருக்கும் இதை பொறுத்து தான் நம்ம ரோடையும் டிசைன் பண்ணணும் இப்போ நம்ம காலை நேரத்துக்கும் சாயந்தர நேரத்தையும் கணக்கு வச்சு ரோடு டிசைன் பண்ணோம்னா நிறைய வண்டி போவோம் ஆனால் அதே மதிய நேரத்தை வச்சு பண்ணோம்னா கம்மி வண்டி போவோம் ரோடை சின்னதாக போட்டுருவோம் ஆனால் நம்ம சின்னதாக போட்டோம்னா அந்த பீக் டைமில் வந்து நம்மளால் வண்டி வந்து டிராஃபிக் ஆகிரும் அதே அதிகமாக இருக்கிறத வச்சு போட்டோம்னா நமக்கு அந்த பீக் டைமில் வண்டி போயிடும் மற்ற டைமில் ரோடு காலியாக இருக்கும் ரோ செலவும் அதிகம் அதெல்லாம் யோசித்து அதுக்கப்புறம் டிசைட் பண்ணி அப்புறம் தான் நம்ம ரோடே போடணும் பீக் ஹவர்ஸ் ஹை டிராஃபிக் ஹாஃப் பீக்லேயும் நைட் ஹவர்ஸ்லேயும் லோ டிராஃபிக் இருக்கும் நம்ம டிசைட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு அப்புறம் எவ்வளோ வண்டி இருக்கும் அதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் ரோட் டிசைன் பண்ணும் டிசைன் ஹவர்லி வால்யூம் டிசைன் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ரேட் ஆஃப் டிராஃபிக் க்ரோத் டிசைன் பீரியட் நேச்சர் ஆஃப் ரோட் சைட் டெவலப்மெண்ட் சைடில் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறது இந்த மூணு இதில் இப்போ எல்லாத்தையும் பொறுத்து தான் அது இருக்குது ஹவர்லி வால்யூம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ் பிசியு பேசஞ்சர் கார் யூனிட் பேஸ் பிசியு அப்படின்னா என்னென்னா பேசஞ்சர் கார் யூனிட் இது எதுக்காக வச்சுருக்காங்கன்னா நம்ம ரோட் டிசைட் பண்ணும்போது இப்போ ஒரு ரோட்டில் வந்து பத்து பஸ்ஸு நாலு கார் மூணு மூணு ரிக்ஸா அந்த மாதிரி ஏதாவது மாறி மாறி தான் போவோம் நம்ம பாட்டுக்கு மொத்தமாக இருபது வண்டி போணுச்சு அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ண முடியாது இருபதுமே பஸ்ஸாக இருந்தால் நமக்கு ரோடு வந்து அகலமாக தேவைப்படும் அதே இருபதுமே பைக்காக இருந்ததுன்னா ரோடு வந்து கம்மியாக தேவைப்படும் அதனால் எல்லாத்தையும் ஒரே யூனிட் கொண்டு வரணும் அதுதான் பிசியு பேசஞ்சர் கார் யூனிட் எல்லாமே காராக கன்சிடர் பண்ணுற மாதிரி கொண்டு வர போகிறோம் பேசஞ்சர் கார் ஆட்டோ ரிக்ஸா டெம்போ ட்ராவலர் அக்ரிகல்ச்சர் டிராக்டர் இ
பஸ் எல்லாம் மாட்டு வண்டியை விட பெருசாக தானே இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு மூணு இதுக்கு ஏன் எட்டு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா இதுக்கு எட்டு இதுக்கு ஆறுன்னா பஸ் எல்லாம் ஸ்பீடாக போயிடும் ஆனால் மாட்டு வண்டி குதிரை வண்டி எல்லாமே ஸ்லோவாக தான் போவோம் அதனால் டிராஃபிக் அதிகமாகவும் அதுக்கு ஸ்பேஸ் வந்து அதிகமாக விடுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக தான் இதுக்கு ஆறு இதுக்கு எட்டுன்னு வச்சுருக்காங்க வேறு ஒன்று கிடையாது இப்போ அந்த பிசியு வேலையை வச்சு ஒரு சம் பார்க்கலாம் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ் இஸ் டென் தௌசண்ட் அவுட் ஆஃப் விச் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆர் கார்ஸ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆர் பஸ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆர் மோட்டார் சைக்கிள் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆர் ஹார்ஸ் ஜான் வெஹிக்கிள் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆர் சைக்கிள் ரிக்ஸா டிட்டர்மைன் த பிசியு பிசியு அப்படின்னா பிசியு வேலை கண்டுபிடிக்கணும் இதில் மொத்தம் பத்தாயிரம் பஸ் சரி பத்தாயிரம் வண்டி அதில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கார் அப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கிற டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரடு அது பத்தாயிரத்தில் எவ்வளோ வரைக்கும் இன்ட்டு பத்தாயிரம் போட்டுக்கிறோம் அதோட பிசியு வேல்யூ வந்து ஒன்று இன்ட்டு ஒன் இப்போ மொத்தமாக அது எத்தனை காராக மாற்ற முடியும் அந்த அதுவே கார் தான் அதோடய வேல்யூ ஒன்று அதனால் அது அப்படியே மாறாது அடுத்தது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் பஸ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டீன் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் தௌசண்ட் டோட்டல் நம்பரு இன்ட்டு பஸ்ஸுக்கு வந்து பிசியு வேல்யூ த்ரீ த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அதே போல் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து மோட்டார் சைக்கிள் மோட்டார் சைக்கிளுக்கு பிசி வேல்யூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஹார்ஸ் ஸ்டாண்ட் வெஹிக்கிள் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து ஆர் வேல்யூ கா ஹார்ஸ் ஸ்டாண்ட் வெஹிக்கிளுக்கு ஆர் வேல்யூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து சைக்கிள் ரிக்ஸா இப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் தௌசண்ட் இன்ட்டு சைக்கிள் ரிக்ஸாவுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ இந்த டோட்டல் வேல்யூவையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா பதினாலாயிரத்தி முந்நூறு வருது இப்போ பிசியு வேல்யூ வந்து பதினாலாயிரத்தி முந்நூறு அதாவது பிசி இது என்ன பதினாலாயிரத்தி முந்நூறு இது என்ன வேல்யூ அப்படின்னா பத்தாயிரம் மிக்ஸ்டு வெஹிக்கிள் போகிறது எதுக்கு ஈக்குவல்னா பதினாலாயிரத்தி முந்நூறு கார் வெஹிக்கிள் போகிறதுக்கு ஈக்குவல் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த பிசியு வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ பத்தாயிரம் வெஹிக்கிள் இந்த இடத்துல போகுது ஆனால் அது எதுக்கு ஈக்குவல்னா பதினாலாயிரத்தி முந்நூறு கார் போகிறதுக்கு ஈக்குவல் அந்தளவு டிராஃபிக் இருக்குது இதே இந்த பர்சன்டேஜ்லாம் மாறும்போது இந்த வேல்யூ மாறும் அதை பொறுத்து நம்ம